വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അശ്വതി ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ടിട്ട് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഫേസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാഷ്വലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ കട്ടിയുള്ള എല്ലാ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നൂറ്റതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് വൺ ലെയറായിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന് നൂത്ത് എടുത്തത് അപ്പം വളരെ കട്ട് കുറഞ്ഞ പേപ്പറാണിത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ കമ്പിയാണ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കമ്പി എടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇതേപോലെ ഒയറിൻ്റെ കമ്പി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒയറിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന കമ്പി അതായാലും മതിയാവും അത് നമുക്ക് എത്ര ലെങ്ത് വേണം എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതേപോലെ ഞാൻ കുറച്ചധികം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പ്ലേറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതിയാവും എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്തേക്കണക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണക്ക് ഒരു അതിൽ നിന്നൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ചെയ്തേക്കണക്ക് ഒരെണ്ണം ഒരു ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ അതിന് ശേഷം അതിനെ മടക്കി രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പിടിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണക്ക് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനെ തീരെ ഇതാക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കണക്ക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് വെച്ചത് മറ്റേ ഗ്ലൂവിൻ്റെ ബോട്ടിലോട് കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്ലൂ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ കമ്പി എടുക്കുക അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലെയറിലുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അതിനതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അത്തത്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ കണക്ക് സെൻറ്ററിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് ആ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ മാത്രം ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം പെട്ടെന്ന് കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കമ്പി കുത്തുമ്പോഴൊക്കെയൊക്കെ കുറച്ചൊന്നും പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം നമ്മളത് ആ കമ്പി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെയാണ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേ കണക്ക് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലൈറ്റായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിലും കീറി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതേ കണക്ക് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വേണം എന്നൊക്
സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്ന ഉണക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ കമ്പികൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിതിപ്പം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഒരേ അളവിലുള്ള രണ്ട് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ വിടും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് അടുത്ത ഇതേ കണക്കൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതെ ഇതേപോലെ രണ്ടാടം വീണ്ടും വെച്ചു ഞാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഒന്ന് അകത്തിയത് അകത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കത് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു എക്സ്ട്രാ ബ്രാഞ്ച് കണക്ക് നമുക്ക് തോന്നും അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമുക്ക് താഴോട്ട് നമുക്ക് അത് ബാക്കി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഫുള്ളും ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ നമ്മളെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഓവറായിട്ടിട്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കരുത് എങ്കിൽ അത് ഇളകി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിടിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ഉണങ്ങണേ മുമ്പ് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ നിങ്ങളോട് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എനിക്കങ്ങനെ രണ്ടുമൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറ്റിയായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് എത്ര ഇത് വേണോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് പോലെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതേ കണക്ക് കുറച്ച് ഇടിയിച്ചു കൊടുത്താലേ നമുക്ക് കളർ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലായിടത്തും ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടിലും ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ വിടിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കളറാണ് ഇതേപോലത്തെ വാട്ടർ കളറാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പർപ്പിൾ കളറും ഒരു മജന്ത ഷെയ്ഡ് ഡാർക്ക് മജന്ത ഷെയ്ഡുമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ ദേ ഇതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷസാണ് അപ്പം രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കളർ രണ്ട് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് വെള്ളം വേണം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ദ ഇതേപോലെ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ദ ആദ്യം നമ്മൾ മെജന്ത കളറാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ മാത്രം താഴത്തെ പോർഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫുള്ളും ചുറ്റിന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കുറച്ച് പാടാണ് നമുക്ക് കാരണം അവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പശ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ കളർ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പം അത് കാരണം എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ദ
കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ താഴത്തെ പോർഷനിൽ മെജിൻ്റെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പെർപ്പിൾ കളർ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പെർപ്പിൾ കളറിൽ കുറച്ച് അധികം വാട്ടറിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ബ്രഷ് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലോട്ട് അബ്സേർവ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കളർ എടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതേ കണക്ക് വെച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് അബ്സോർവ് ആവണം എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒന്നിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് ഇട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് അബ്സോർവ് ആയി നല്ലപോലെ കളർ എല്ലാം എടുത്താവുന്ന നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതേ കണക്ക് കുറച്ചധികം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പം അത്ര ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നില്ല കാരണം മൊത്തത്തിൽ ഡാർക്ക് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലവർ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് സെലോട്ടപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് എടുത്തേക്കുവാണ് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസും നമ്മൾ ദൈതേ കണക്കൊന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലപോലെ നമ്മൾ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെക്യൂറാക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ദൈതേ കണക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പിയിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കണക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം വേണം ഏത് സൈസിൽ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതേ കണക്കുള്ള ഗ്രീൻ ടേപ്പിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതേ കണക്ക് വിടർത്തി വിടർത്തിയാണ് ദൈതേ കണക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ദൈതേ കണക്ക് ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയോ എന്തെങ്കിലും മതിയാവും അപ്പം ഞാനൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തേക്കണം ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വരുന്നതിന് നമ്മളൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും ഒരേ സൈസിൽ തന്നെ നമ്മൾ മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന കമ്പി അപ്പം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡ് കണക്ക് നമുക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് ദൈതേ കണക്ക് സ്റ്റാൻഡ് കണക്ക് നമുക്ക് നിൽക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതിലോട്ട് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലൂ ഗൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഫെവി ക്യൂക്കിലും ഒട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഗ്ലൂ ഗൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്ലൂ ഗണ്ണിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് പശ അതിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് സെറ്റായി കിട്ടാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തതും ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് വിടർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഗ്ലൂ ഗണൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ചേർത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ചേർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്ലൂ ഗണ് ഉണങ്ങുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഉണങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ദൈതേ കണക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എല്ലാം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിലോട്ട് നമുക്ക്
നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒന്ന് ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്